Мороженое в магазине больше не покупаю. Теперь готовлю мороженое пломбир дома, быстро, просто, безо всякой химии и буквально за копейки. Всем привет! Вы на канале Готовим Дома, с вами Олеся. Друзья, это настоящее мороженое пломбир, вкус просто фантастический, как в детстве. Обязательно приготовьте это мороженое и не забудьте поделиться рецептом с друзьями. А также напишите в комментариях «Хочу мороженое», мне будет очень приятно. В кастрюльку наливаю 250 мл молока, ставлю на плиту и довожу молоко до кипения. Пока греется молоко, 4 яичных желтка кладу в миску, добавляю к желткам 80 г сахара и хорошо растираю желтки с сахаром при помощи венчика. Чтобы сахар лучше растворился, я воспользуюсь блендером. Для приготовления мороженого мы использовали только желтки, а из оставшихся яичных белков я предлагаю приготовить вот такой обалденно вкусный и простой в приготовлении тортик всего из трех ингредиентов. Ссылочку на рецепт оставлю для вас в описании под видео, обязательно загляните. Как раз молоко закипело, снимаю с огня и вливаю горячее молоко к желткам. Чтобы не образовались комочки, я вливаю горячее молоко тонкой струйкой и постоянно помешиваю крем венчиком. Готово. Переливаю крем обратно в кастрюлю. Кастрюлю возвращаю на плиту и включаю маленький нагрев, чтобы крем при варке не подгорал. Варю крем около 5-7 минут. Во время варки постоянно помешиваю крем ложкой, а лучше если у вас в доме найдется силиконовая лопаточка. Крем в процессе варки должен загустеть. Готовность крема я проверяю вот таким простым способом. Обмакиваю в крем ложку или лопатку. Провожу пальцем дорожку, и если крем уже достаточно загустел, от пальца останется вот такая дорожка, которая не будет обратно заплывать. Крем готов, снимаю с огня и пропускаю крем через сито. Если вдруг образовались какие-то комочки в процессе варки, все комочки останутся в сите, а сам крем получится гладким и однородным. Такой крем для мороженого называется крем англес, и ему нужно дать полностью остыть. Добавляю чайную ложку ванильного экстракта и перемешиваю. Я просто обожаю мороженое пломбир со вкусом ванили. Наливаю 250 мл сливок. Для мороженого пломбир нужны сливки жирности 33%. Сливки обязательно нужно хорошо охладить, тогда они легко взобьются. Взбиваю сливки на средней скорости миксера до такого состояния. Крем как раз уже полностью остыл. Добавляю в крем половину взбитых сливок, перемешиваю, добавляю оставшиеся сливки, еще раз хорошо перемешаю. Мороженое уже практически готово, осталось только заморозить. Это можно сделать двумя способами. Можно просто перелить мороженое в обычный пластиковый контейнер, убрать в морозилку и для того, чтобы в процессе заморозки в мороженом не образовались кристаллики льда, вам нужно будет периодически доставать мороженое из морозилки, каждые полтора часа примерно, и взбивать миксером или просто перемешивать вилкой. Ну а если вы счастливый обладатель мороженицы, в этом случае вам крупно повезло. Просто перелейте крем в мороженицу, и она сама все сделает за вас. Самое главное, что не съест. Приготовь, поделись, подпишись. Мороженое получилось просто шикарное, очень вкусное, нежное, с гладкой кремовой текстурой и божественным вкусом. Я достаю форму с мороженым из морозилки и делаю вот такие шарики. Чтобы шарики мороженого получились ровненькими и красивыми, я каждый раз обмакиваю ложку для мороженого в горячую воду. Готовое мороженое можно кушать без ничего и просто так. А можно посыпать его тертым шоколадом, орешками, украсить ягодами, кусочками бананов или персиков, полить любым сиропом или ликером. В общем, добавляйте все, что подскажет вам ваша фантазия, и каждый раз вы будете получать новый вкус. В этом рецепте я поделилась с вами, как можно приготовить мороженое при помощи мороженицы и без нее. Так что теперь мороженое пломбир вы без особых хлопот всегда сможете приготовить на вашей кухне в течение всего лета. Такое домашнее мороженое получается гораздо вкуснее и полезнее, чем покупное магазинное, безо всякой химии и очень-очень вкусное. Так что обязательно приготовьте, и я уверена, друзья, что этот рецепт мороженого станет вашим любимым. А чтобы не потерять рецепт, поделитесь им с друзьями и подружками в соцсетях. И не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и оставить комментарий, мне будет очень приятно. 
Друзья, если вы любите готовить и вкусно покушать, тогда подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые вкусные рецепты. Новые видео выходят на канале два раза в неделю. А я желаю вам приятного аппетита, вкусного мороженого, жаркого лета и прекрасного настроения. С вами была Олеся на канале Готовим Дома. Пока-пока и скоро увидимся!